遅っ皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はこのランクル80のパワーウィンドウの動きを良くしたいと思いますこれって80の持病です冬になったり寒くなったりとかあとあのちょっとゴムですねこの劣化、まあ、劣化してるわけではないんですが結構ねパワーウィンドウ動きが悪いですなので今日はこのガラスなんですねこのゴムの枠をちょっと清掃したり外してちょっと洗ったりとかしてパワーウィンドウの動きを良くしたいと思いますあと今後この80の持病ですね、まあ、持病っていくつかあるんですねこのガラス欄もそうですあとナックルのグリース漏れとかも今後あの修理購入したら良くなりますよとか安く対処できますよとかっていうのをやっていきたいと思いますまあ持病対策っていうんですかねまあ古いですからねもうねはいそれでは始めましょうはい本日のキャストは割り箸普通の割り箸ですそしてウエスまあボロ切れですねバンノーシリコンスプレーこの3つを使います最初に割り箸を加工します割り箸を割ってカッターナイフで角を取りましょうなんかフェザースティックを作ってるみたいで気分が上がりますね<笑>そしたら割り箸の先を丸く加工しますベルトサンダーとかで削っちまってもよかったんですが今日はカッターナイフで加工してますベルトサンダーなんてね全ての人が持ってるわけではありませんのでまあこんな感じで OK です加工しないとガラス欄をね傷つけてしまいます次に先ほどの割り箸に濡らしたウエスを巻きつけてガラス欄の溝をきれいにしますほら結構汚れてるんですよねほこりとかがたまっちゃうんで汚くなりますウエスに汚れがつかなくなるまで繰り返しきれいにしますきれいになったらこの溝にシリコンスプレーを吹き付けますはみ出てしまったスプレーはきれいに拭いておきましょう。はい、オッケー牧場さあどうでしょうこんな感じですねだいぶ速くなったと思いますうんいい感じですねただこれじゃあ物足りないっていう人もいると思います私みたいに、まあ
変態変人ということでもっとちゃんと直したいもう根本的に綺麗にしたり滑りを良くしたりしたいっていう方のためにこれからもうちょっと突っ込んだやり方をやってみようと思いますそれでは行こうはいそれでは内割りをばらしていきましょうガンガンばらしていきますこの内張りのビニールを剥がすときは破かないように注意してくださいねもし破いてしまったらテープ等で補修しておいてくださいじゃないと雨の日とかに内装が水浸しになってしまいますはいこんな感じですね内張りを剥がすとこの中にパワーウィンドウのレールがありますそれをきれいにしたり、えー、潤滑させればシリコングリースをつけたりすれば、まあ、余計に滑りが良くなると思います。ここもブラシで早くなりましたね。OK 牧場。はい、あとはバラした時と逆の手順で組んでいくだけですね。
皆さんお元気ですか失礼しますハハハハ。